什么时候得干这事了？我带老包浆再给弄封鞋。连长，真的是你们？上车，快，快！刘医生呢？他没在这儿，被一个汉奸给抓走了。报告，营地遭到小狗暴露袭击。不好，命令部队迅速返回营地。
厅长，帮我把这个交给老包浆。都啥时候了，你还惦记这个呢？你别动，别动，我有办法。首长，你别动啊！咦，八路呢？在那边林子里了。撤，撤。八路兄弟，树上还有一个，那藏的太严实，快想办法把他引出来，鬼子说话就到。
大部队马上就到，你小子想让兄弟们都扔在这儿吗？啊！叔叔，赶紧撤！把他们都带走！怎么回事？发生什么事情了？我也不太清楚，但是大嫂吩咐，任何人不得进去。钟子君。现在的这个样子，你现在就是一个懦夫，一个不愿意接受失败的懦夫。对，我就是一个失败者，我就是一个懦夫。对于一个军人来说，最重要的是背负责任和完成责任，而我呢？辜负了天皇和帝国对我的信任，我就不配做一个帝国军人。现在还没有到分胜负的时候，你并没有失败，你并没有辜负天皇对你寄予的厚望，你的士兵仍然相信你，你要振作起来。对于一个侮辱你的人，最好的办法。就是把它消灭掉，而不是自暴自弃。这些话当初都是你告诉我们的，现在你居然忘了吗满身是血。
能够抓到这个狡猾的刺猬。周子君，恕我直言，这一支独立团的残部，就像是困兽在游动。这个五十三就是浑身长满了再多的刺，我们迟早也要一根一根的把它拔掉。可眼下，我们最大的问题是兵粮短缺，我们的士兵被接二连三的调离战场，所以。我们必须让黄协军和秦日武装共同参加我们的军事计划。黄协军，这帮人是指望不上的。唐金荣就是个贪生怕死之辈，以前我们的教训难道还少吗？中策军，我们。要在周围的村庄找到一些有武装的亲日地主，来组成维持会，帮助我们维持治安。我们要把武羌城内和附近的侦缉队和保安团全部合并整编到唐金荣的队伍，然后再亲自选定一名死心塌地效忠皇军的人，来架空唐金荣。这倒是个法子。慢点啊！来，慢点啊！来，来，来，慢点，慢点。老包，同志们，快点！雷师长，快，快点，快点，哎，快点过来帮帮忙。小心，来，慢点啊！小心，小心点。来，坐这儿吧。哎，小光，哎，不要快，去把伤口包扎一下啊！好，快去。来，水来了。谢谢。哎，来点，来点，来。我轻点，我轻点，还有一点就处理好了啊！再坚持一下啊！庄子，好，来来来来抬一下。伤的没事吧？没事儿，就擦破点皮儿。顺子呢？指导员呢？小顺子呢？哎，不会穿着老子的鞋，就不敢见老子了吧？老包，小顺子说，让我把这双鞋。这是俺留着娶媳妇用的，媳妇儿还不知道在哪个丈母娘肚子多大。哥，咱说好了啊，就算我借你的，知道了。哎，就这么点娶媳妇儿，还不够我们住
你是我们五连的恩人，也是我五十三的大恩人。我们五连和我五十三，一辈子都会记得你的恩情。你放心吧，我一定会替你好好照顾你那帮兄弟。这个穿着会舒服点，一路走好啊。休息呢。好，连长，如果他们要能加入我们就好了。这个个都是好样的。我知道了。先别说这个了，我们得先好好感谢感谢他们。嗯。小刚，你没事吧？先歇会儿啊，好好养伤。去吧。二旺，老包，你们去弄点吃的，给战士们好好补充补充。嗯，好。哎，这炖什么这么香？野鸡和野兔啊。啊？哪来这么多野味啊？山上多的是，这合计着给战士们补补吧。啊。小伙，谢谢。兄弟，哎呀，今儿个多亏你的人给我们解围了。客气啥呀？都是中国人。歇会儿啊，好。再说了，这鬼子又不是你们自己的敌人。我这么做啊，是应该的。一直没来及问你，你尊姓大名啊？王太行。你呢？我叫五十三。你们这帮兄弟们，个个身手都不错呀，应该不是普通的老百姓吧？我们啊，我们都是这附近山里的猎户。现在不打猎了。改专打鬼子。你们的家人呢？家，家没了。活着，就是为了打鬼子、杀鬼子。好，王太后，你想不想加入八路，跟我们一起打鬼子、杀鬼子？八路会要我吗？当然了，我们八路就缺你们这样的。你们这些兄弟们，不但身手好。而且还很有胆识。哎，你别看我们现在缺装备、缺人员，但我们之前可是独立团的主力军呢。装备差不算什么，
只要是打鬼子就行，关键是遇见鬼子敢玩命。好，我就需要这样的性格。其实我早就想加入你八五兄弟。前几年，你们队伍从我们村那儿过，有几个后生都跟你们队伍走了。要不是因为我惦记李阳，我现在已经十八五军了。所以我看你挺爽快。从今往后，我王太行跟着你干了。行吗，兄弟？没问题。王太行，你要加入八路，可得带上我啊。怎么哪儿都有你呀、啊？我之前扯旗、打鬼子，你跟着我，行。可是现在我要加入八路，人家部队不收女的，是吧？你凭什么不带我啊？他们怎么不收女兵啊？你忘了，前两天在山上，我还看见一伙子人捆着两个女八路呢。啊！你见过他吗？在哪儿？有一个短头发、眼睛大大的，挺漂亮的；还有一个看着年龄有点小。一定是他们。谁呀、啊？怎么了？这两个女兵是我们队伍里边的。我们这次偷袭鬼子就是为了救他们。可是我们去的时候，却发现他们根本不在那儿。我知道他们在哪儿。你怎么知道？他们那伙子人为首的是狗台哥大镇的马占奎，去年办年会的时候，我去送过野味儿，见过他。马占奎，这个马占奎是狗台哥大镇有名的财主，祸害了好多老百姓。哦，是这样的，这个老王八早些年是靠贩卖鸦片起的家，后来小鬼子一来，立马投了小鬼子。专门替鬼子干坏事儿。他在狗台哥的这一带当汉奸吧，他儿子在五强当汉奸，一家子全是铁杆汉奸。反正这一带的老百姓是恨透他们，都想弄死他们。这个老王八蛋，老子不惹他，他倒找到老子头上来了。这一次，他可是倒大霉了。那你们打算怎么办？还能怎么办？打他马占奎！哟，唐队长，鲁参谋，今天叫你们来，是要宣布一个重要的决定。为了扩大战果和巩固后方，司令部决定让黄协军与黄军共同参战。今天。我要向你们委派一个优秀的指挥官，与你们一同作战。马萨，我现在委派你为华北黄协军第六旅副旅长。是。马萨，你说两句。啊，感谢天皇，感谢中村大佐，给马贵这个为天皇效力的机会。我马贵呢？是个有良心的人，知道知恩图报，一定会尽职尽责，为大东亚的圣战抛头颅、洒热血。说得好，提拔马萨，不仅仅是因为你以往的贡献，还有就是马萨的父亲，我们也要一同的嘉奖。因为在前几次围剿行动中，马萨的父亲不仅积极配合，而且。还为我们抓到了八路的俘虏，这样一心一意为皇军出力的人，我们当然要大力嘉奖。马萨，为了向你们父子表示衷心的感谢，赏赐你父亲大洋一千，同时委任你父亲为狗台各大镇维持会会长。谢太君。卢萨，因为我公务繁忙，就麻烦你把为人状带给马萨的父亲。是。太君慢走。卢参谋，大佐的话你都听到了吧？
咱们什么时候走啊？大哥，这了。哎哎哎哎，唐队长，请留步。唐队长，这什么意思？哼，兄弟，我提醒你啊，打今儿起，咱们可是一个锅里吃饭的。往后啊，关照关照兄弟。马贵儿。你就是个无赖，别以为皇军给你换了身衣服，你腰杆子就硬了。想在老子队伍里混饭吃，你还是给老子老老实实的。哼！啊！翻过这座山。再往前走，就到了狗台哥的地界了。哎，太好，你小子可真行啊！这一路带我们走小路，不单避开鬼的，还节省不少时间呢。<笑>那还用说？俺们太行哥常年累月都在山里钻，闭着眼睛都知道怎么走。<笑>十三啊，咱们这么多人，得找个地方落脚啊，要不然目标太大了。我知道一个地方，我们翻个这个岭，往那边有一个叫陈家村，那个村长啊是个白皮红心，我们去找他，他肯定能让我们落脚。九鼎，各大部队在这儿等着我们，我们先进村探探情况，随后我们通知你。好，你们快去快回，走。好了，你们在这儿等一会儿。行，你们先等等。嗯、老陈，陈村长。嘿，谁呀、啊？哎呦！不干事，你们打回来了。我们根本就没有撤，我们有将近百十号人，想在这村子落一下脚，方便吗？怎么不方便啊？哎，怎么就你们几个？其他部队呢？都在山上呢。我们先来探探情况。好，让弟兄们先在山上待着，等傍晚的时候啊，再进村。白天进村，我怕遇见生人啊。好。哎呀，老婆子，别愣着呀，来带同志们进屋弄点吃的呀。同志们，等会儿，进屋来，进屋来，先进去。走。这是陈村长召集乡亲们，把家里藏的粮食全都带出来了，可香啊！大家尝尝。同志们，吃啊，别愣着呀、啊！快快快！您这是干嘛呀？您能收留我们，给我们饭吃，我们已经很感动了。您怎么还把你们这么金贵的粮食拿给我们？哎，这有啥呀？你们玩命打鬼子，我们捐一点粮食，那还不应该呀？那真得谢谢乡亲们了。等我们把鬼子打跑了。我们吃了多少粮食，我们一定加倍的还给大家。就是，哎，老陈啊，你知道附近有一个狗台哥的镇，有个叫马占奎的人吗？我太了解他了，这个老王八蛋，把我们村子祸害的真不浅呐。他呀，还有一个当汉奸的儿子，死心塌地的给日本人当汉奸呢，把我们村的年轻后生都拉到他矿上当矿工，不但不给钱，还吃不饱。我劝你们。不要去招惹他，不招惹他，找他还来不及呢。新账旧账，跟他一起算。太好了，这乡亲们要是知道了，还不得都乐翻天了呀！哎，村长，这件事儿啊，我们暂时先别让乡亲们知道，我们要保密。明天我们准备去一趟狗台疙瘩，最好能混进马占奎家里。村长，你能不能给他想个办法？马占奎一向很鬼。为了防止土匪和你们，把家修得严严实实的，看家护院的也不少。要想混进去，难呐。哎，不过他最近要办六十大寿啊。六十大寿，我有个办法。刘爷，您慢走啊！哎，回见，回见。王总管，哎呦，这不是老陈吗？你怎么来了？这不是听说马爷要过六十大寿吗？是啊，咱们村里头啊，哪有什么像样的东西啊？这不，打点野味，给马爷送来了。哎，那感情好，我带我们家老爷先谢谢您了啊。嗨，瘦子，哎，领他们俩到厨房去。好嘞，你们俩跟我走，跟着去吧。王总管，最近辛苦您了啊。哎。
，快点跟上。黄蜂，野味给你送来了，把东西搁哪儿啊？啊？就搁那筐里头。行嘞。出去出去，没什么事了。哎呀，哎不行不行，我把这闹肚子这是，这有毛子没有啊？出去上去，我都憋了一路，再憋就就出,出来了。他娘的，就你事儿多、啊，在那边，快去啊！哎，去去去，别乱跑啊！哎哎哎！干什么呢？哎，我是送菜的。闹肚子，我就找茅房，找茅房上这儿来找，滚滚！啊哎，还不走？哎哎哎！你拿着啊！王总管，您看，就这俩孩子，帮帮忙，赏口饭吃吧。这男的，我们府上有的是，不缺男的。这女的能干啥？洗衣做饭、打扫屋子，我全都会。那就留在厨房帮厨吧。哎，谢谢您，谢谢您了。舅，你放心吧，啊。哎，好。哟，没事儿，多给家里捎点信儿，别让家里惦记啊。知道了。行了，行了，走吧，走吧。哎，哎，哎，哎，好。走吧。这个马占奎可是给自己老窝下了血本了，不光他们家，整个狗台疙瘩镇被他搞得像个大碉堡似的。村子外围是一圈土墙，再说马占奎的老巢修了至少两人高的砖墙。他们家家丁户外至少有三十个人，每个人配的都是水帘柱，在二楼还有两挺歪把子。好家伙！就咱们这点人跟枪，你别说打下来了，靠近都难。就是啊，是有难度。哎呀，所以啊，我们一天准备去镇里，再仔细的看看情况，摸摸底细，顺便再问一下火妞，那边有没有啥新情况？不是十三，那你还想夸张成送爷味儿了？你这别回头王八窝，你没打下来，你给别人喂饱了。哎，这还有啥费事儿了？你忘了我以前干啥的了？这回啊，我又该个老本行了。哎，喂，啊，你们开会呢？啊，啊，你们看，九鼎，九鼎，你听我说啊，这次情况不一样了，不是我们不带你，这次是救我们自己的人。二姐，说句实话，我真的是没有把握呀。所以，我实在不好意思，再让你们的兄弟跟着我们一起流血牺牲。五十三，老弟，咱哥们生生死死从死人堆里一起爬出来好几回了，对吧？从我跟你第一天起，我就把你当成自己人了。你要还拿我当兄弟，咱兄弟就一起干。以后只要有打鬼子、除汉奸的事儿，你就甭想落下我周九鼎。闺女，多少呢？吃一口吧。总不吃饭，身子骨不就完了吗